आत्ताच संजय राऊत यांची प्रेस कॉन्फरन्स झालेली आहे नेहमीच्या शैलीत म्हणजे गेल्या तेरा ते चौदा दिवसापासून जे संजय राऊत बोलत होते आज ती बॅटिंग जी आहे त्यांची कायम आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आजच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्यांना पहिला प्रश्न विचारला विचारण्यात आला तो म्हणजे नितीन गडकरी मुंबईत येत आहेत तर त्यांचं एकदम साधं उत्तर होतं की नितीन गडकरी मुंबईत येतात त्याच्यात विशेष काय नितीन गडकरी यांचं जे घर आहे ते मुंबईतच आहे वरळीमध्ये त्यामुळे ते येत असतील त्यानंतर त्यांना विचारलं की नितीन गडकरी मातोश्रीवरती येत आहेत तर ते म्हणाले की जे पद्धत ज्या पद्धतीने ठरलं होतं त्या तो खरीता किंवा तो कागद घेऊन येत आहेत का अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पदासाठी शिवसेनेला कागद घेऊन येत आहेत का असा सरळ सरळ प्रश्न होता आता नितीन गडकरी येत आहेत त्याचबरोबर शरद पवार देखील त्यांचा शेतकरी जो दौरा आहे तो आटपून मुंबईकडे रवाना होत आहे आज शेवटचा दिवस आहे म्हणजे विधानसभेचा ही जी तेरावी विधानसभा आहे ती तिची मुदत आज संपते त्या दरम्यान ह्या सगळ्या हालचाली घडत आहेत संजय राऊत यांनी पूर्ण प्रेस कॉन्फरन्समध्ये काय काय घड बोलले ते मुद्दे केलं की कर्नाटक पॅटर्न जो आहे महाराष्ट्रात राबवला जाईल का तर या कर्नाटक पॅटर्न बद्दल ते म्हणाले की हा महाराष्ट्र आहे हा महाराष्ट्र दिल्ली समोर झुकणार नाही शरद पवार झुकले नाही उद्धव ठाकरे देखील झुकणार नाही हा मेसेज आहे दिल्लीकरांसाठी आणि आपण देखील सोशल मीडियावरती जर पाहत असाल तर महाराष्ट्रामध्ये एक वातावरण आहे आणि हे वातावरण एकच आहे महाराष्ट्र दिल्ली समोर झुकणार नाही आणि एक राग असतो केंद्रीय नेतृत्वासंदर्भात काँग्रेसचं सरकार होतं त्यावेळेस देखील आमचा मुख्यमंत्री दिल्लीवरून ठरवला जाणार नाही दिल्लीवरून जो मुख्यमंत्री दिला जातो याचा थोडासा अर्थ मी सांगतो दिल्लीवरून ज्यावेळेस मुख्यमंत्री दिला जातो त्यामुळं राज्यातील जे इतर नेते असतात त्यांच्यावरती वचक राहतो एक नौका मुख्यमंत्री दिला तर बाकीची जी ज्येष्ठ दिग्गज म्हणून जे काय आपण म्हणत असतो त्या नेत्यांवरती एक अंकुश ठेवला जातो की आम्ही दिल्लीश्वर जे काय ठरवू ते महत्वाचं आहे आणि तो नेता दिल्यामुळं सगळे वचकामध्ये असतात असंच घडलं होतं दोन हजार चौदा मध्ये नवख्या देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पद देण्यात आलं होतं एकनाथ खडसे विनोद तावडे सुधीर मुनगंटीवार यांना डावलं मात्र आज ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रातील निर्णय महाराष्ट्रातच होतील आणि महाराष्ट्र दिल्ली समोर झुकणार नाही असं म्हणत संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा कर्नाटक पॅटर्न राबवणाऱ्या किंवा भाजप जर आमदार खरेदी करत असेल तर ते सहन केलं जाणार नाही असं म्हणत एक थेट मेसेज दिलेला आहे त्यानंतर त्यांना विचारलं की आज आजचा दिवस आज जो आहे तो शिवसेनेसाठी खूप महत्वाचा आहे यावरती ते म्हणाले की प्रत्येक दिवस हा राज्यासाठी महत्वाचा आहे शिवसेनेसाठी प्रत्येक दिवस महत्वाचा असतो आजचाच नाही मात्र या सगळ्या घडामोडीमध्ये एक घडामोड म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये काळजी होऊ सरकार येऊ घातलंय किंवा काळजी होऊ मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा देवेंद्र फडणवीस हे शपथविधी घेणार आहेत या संदर्भात त्यांना विचारलं असतं ते म्हटले की हा महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान असेल महाराष्ट्रात तुम्ही जो काय महाजनादेश म्हणता तो महाजनादेश म्हणजे हा महाजनादेश नाही महाराज तुमच्याकडे जर बहुमत असेल तुमच्याकडे फोर्टी वन फोर्टी फोर प्लसचा आकडा असेल तरच तुम्ही सत्ता स्थापनेचा दावा करावा राज्यपालांनी त्यांना काळजी होऊ मुख्यमंत्री म्हणून नेमलं तर हे महाराष्ट्राच्या जनतेचा एक प्रकारे अपमान असू शकतो या आशयाचं त्यांनी भाष्य केलं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता जर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जर काळजी होऊ मुख्यमंत्री झाले तर पुन्हा एकदा बऱ्यापैकी सत्तेच्या चाव्या ज्या त्यांच्या हात्यात असतील त्याचबरोबर गव्हर्नरला अधिकार आहे गव्हर्नर हे राष्ट्रपती नेमत असतात राष्ट्रपती थोडक्यात पंतप्रधानांच्या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल हे नेमले जातात ते भाजपचे संलग्न असतात असा एकंदरीत दिसून येतं मात्र असं प्रघात आहे की राज्यपाल हे घटनेने दिलेले जे नियम आहेत त्यानुसार कारभार करतात मात्र सत्यपाल मलिक हे जम्मू काश्मीरमध्ये आता सध्या कारभार पाहत आहेत त्यावरून तुमच्या लक्षात येत असेल इथं शासन कोणाचं आहे सगळ्यात आता या सगळ्या महत्वाचं म्हणजे आम्ही पळून जाणार नाही महाराष्ट्र दिल्ली समोर झुकत नसतो हे त्यांची महाराष्ट्र स्वाभिमानी आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते बाळासाहेब ठाकरेंपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये कोणीही दिल्ली समोर झुकलेलं नाहीये या सगळ्या घडामोडींचा वहापो त्यांनी या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये केला यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांना विचारण्यात आलं की अयोध्या प्रकरणावरती तुमचं काय मत आहे तर आणि अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर तुम्ही आणि भाजप अयोध्याच्या निकालानंतर एकत्र येणार का महाराष्ट्रातील या सगळ्या घडामोडींचा विचार केल्यानंतर किंवा देशातील तुमचं जे योगदान आहे त्याचा विचार केला तर तुम्ही एकत्र येणार का तर यावेळेस संजय राऊत यांनी सांगितलं पूर्ण देशाला माहिती आहे अयोध्येसाठी शिवसेनेने काय केलं आहे आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही अयोध्यासाठी अयोध्या हा मुद्दा आमच्यासाठी किती महत्वाचा आहे आणि अयोध्येमध्ये शिवसेनेचं योगदान काय आहे तर पुन्हा एकदा आठवण करून देतो ज्यावेळेस अयोध्यामध्ये 
मस्जिद पाडण्यात आली होती त्यावेळेस बाळासाहेब ठाकरे हे असे म्हटले होते की म्हणजे सगळेचे सगळे जे नेते होते भाजपचे वगैरे ती मस्जिद जी आहे ती कोणी पाडली हे बोलण्यासाठी बोलायला तयार नव्हते त्यावेळेस बाळासाहेब ठाकरे असे म्हटले होते की ही जर मस्जिद ही मस्जिद जर शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर त्याला त्या त्याचा मला अभिमान आहे त्यामुळं बाळासाहेब ठाकरे त्यानंतर एक मराठी हृदय सम्राट असलेला व्यक्ती हिंदू हृदय सम्राट झाले आणि ते भारतभर प्रसिद्ध झाले तसे त्यांना पहिलंही ओळखलं जात होतं मात्र एक व्यापक आणि हिंदूंचा नेता म्हणून त्यांची व्याप्ती या एका शब्दानं निश्चितपणे वाढली होती तर या सगळ्यांमध्ये जर महाराष्ट्रामध्ये काळजी व मुख्यमंत्री किंवा एक प्रकारे होडापोडीचं राजकारण केलं तर आता एका माध्यमावरती बोलताना प्रवक्ते आहेत आणि आमदार देखील आहेत नवाब मलिक यांनी असं सांगितलं की महाराष्ट्रात आम्ही जन आंदोलन उभारू जर कर्नाटक पॅटर्न या ठिकाणी राबवण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितपणे महाराष्ट्रामध्ये एक जन आंदोलन उभारू शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये मोठा राग आहे या सगळ्या घडामोडींचा विचार केला तर जर मुख्यमंत्री परत एकदा काळजीबाबू म्हणून जर आले आणि पुढापुढीचं राजकारण किंवा दबाव तंत्राचा वापर करण्यात आला तर महाराष्ट्राचं राजकारण निश्चितपणे वेगळ्या दिशेने जाते महाराष्ट्राची संस्कृती पुरोगामी विचार आणि ज्या पद्धतीने सध्याचं महाराष्ट्राने माइंडेड दिलेलं आहे महाराष्ट्रीय जन जनता किती शून्य आहे असं ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याच आपल्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये म्हटलं होतं एक विरोधी पक्ष मजबूत दिलेला आहे आणि जे सरकार दिलेलं आहे ते देखील एक कोणीही सत्तेचा अहंकार बाळगू नये एक सत्ता अहंकार बाळगा बाळगला तर मी पणा कसा येतो हे तुम्ही पाहिलेलं आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये जे जे स्वतःला मी मी म्हणतात जगात सर्व शक्तिमान असा कोणीच नसतो असा एक संदेश या महा या जन हे ही जे आता निवडणूक झाली आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने हा कौल दिला या जनतेच्या कौलाने हे दाखवून दिलेलं आहे समोर जर विरोधी पक्ष जर आपण पाहिला जर महायुती होरसाईज विरोधी पक्ष नेते विरोधी पक्ष पाहिला तर समोर दोन दिग्गज माजी मुख्यमंत्री आहेत दुसरीकडे नवीन तरुण फळी देखील आलेले आहे अशोक चव्हाण पृथ्वीराज चव्हाण अजित पवार त्यानंतर जयंत पाटील यासारखे दिग्गज समोर नेते आहेत त्यामुळं हे जरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा झाले तर निश्चितपणे पहिल्यासारखं सत्ता त्यांना राबवता येईल का चौकाशा लावणं नारायण राणेंना ज्या पद्धतीने धमकी दिली होती ती धमकीच होती माझ्याकडे सगळ्यांच्या कट्ट्या कच्च्या चिता आहे ते वाचून दाखवले ते सगळे गुन्हे ह्या पद्धतीने होणार नाहीये त्यामुळं आता जरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले शिवसेनेच्या पाठीमाने हो या राष्ट्रवादीच्या आदर्श हाताने हो ती परिस्थिती आता असणार नाही सगळ्यात महत्वाचं सध्याचं काय हे आहे की महाराष्ट्रातील आमदार पोडून कर्नाटक पॅटर्न जर या ठिकाणी राबवला जात असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात तसा पारदर्शी कारभार तो कुठे आहे अशा आशयाचं भाष्य आज संजय राऊत यांनी या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये करत पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पारदर्शी कारभार आणि कर्नाटक पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवण्यात येईल का याची धास्ती सर्व राजकीय पक्षांना आहे काँग्रेसला देखील आहे म्हणूनच काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपले जे आमदार आहेत ते जयपूरला हरवण्याचं सुरू केलेलं आहे किंवा जयपूरला हलवण्यात येणार आहे कारण जयपूरला यासाठी हलवण्यात येणार आहे की कर्नाटकचे आमदार ज्यावेळेस सरकार स्थापन करायचं होतं भाजपला त्यावेळेस ते महाराष्ट्रात हलवण्यात आले होते आणि सध्या राजस्थानमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे आणि या ठिकाणी त्यामुळंच काँग्रेसचे आमदार आहेत ते हलवण्यात येण्याची शक्यता आहे या सगळ्या घडामोडी आहेत संजय राऊत यांची प्रेस कॉन्फरन्स झाली आहे यानंतर ज्या घडामोडी घडतील त्याचा अर्थ नक्की इतर नेते काय बोलतायत काय एकंदरीत परिस्थिती याचा देखील आपण आढावा घेणार आहोत तुर्तास ही होती संजय राऊत यांची प्रेस कॉन्फरन्स आणि त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ आजचं संजय राऊत यांचं ट्विट नक्की पहा ट्विट आहे अटल बिहारी वाजपेयी यांचं रणांगणातून आम्ही पळून जाणार नाही या आशयाचं हे ट्विट आहे तुर्तास इथेच थांबतोय पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र